行了，就这。带几个弟兄去那边画靶子，等我回来再开枪验枪啊！哎哎，队长，你干嘛去啊？我我派两个弟兄跟着你呗，这地方可危险。啊，哈哈，明白了明白了，那我去放靶子啊。呃，留两个人看马啊，来，其他人走了。还真就是孤家寡人，黄警长是不是很失望？三杀，杨三杀，你处处跟我们黄家作对，我们哪儿得罪你了？黄警长这么高贵的人，果然是记性不太好，也可能是你得罪的人太多了。敢不敢以真面目示人，杨三傻？有种你把面具摘下来，你躲在个乌龟壳后面，你算什么本事？我倒没什么不敢。不配！枪都拉回来了吗？拉回来了，都在这儿呢。上山当土匪，无非就是为了钱，是吧？你说个价，我爸一定会用钱赎我的，啊！强栓，啊，强栓，你眼睛瞎了？没有强栓，你让我拿它当烧火棍用吗？怎么没有强栓？你那眼睛是出气儿的，还不快去找？哎，哎，快快快快找找找强栓！枪栓呢？我不知道，我不知道什么枪栓啊！大哥，他敢拿没有枪栓的枪糊弄咱们，他是老鼠训练，把我找死！大哥，把枪给我！我不知道，我真的不知道。不要打死，但要往死里打。好嘞，杨三生。香山到底藏哪儿了？我真的不知道。大哥，他还不说。
说不说？站住！停车检查，何队长，怎么是你呀、啊？很意外吗？有点儿。少废话，打开箱子，接受检查。何队长，上一次你带人查查我们瑞记商行的仓库，这件事情到现在你都没有给我们一个合理的解释。刘将军可是天天在催他的瓜庄。我们都没有办法跟他交差，这次咱们就别再节外生枝了，好吧？你哪那么多的废话呀？我让你打开你就打开，我不知道你到底想要查抄什么。我们这车上可装的全是西洋的瓷器，都是为刘将军新家制备的，还望何队长这次高抬贵手，放我们一马。哟，高抬贵手是吧？住手！住手！大家冷静，冷静，千万不要开枪。何队长，你不就是想找那笔香栓吗？但我们的车上可真拿的是西洋的瓷器，你想要找的枪栓，在我们这儿是不存在的。你这是不是西洋瓷器？打开箱子才知道的。哟，看来今天你是铁了心要跟我过不去了，是吧？没错，就是跟你过不去。好你个何继昌，你给我等着，你就是个王八蛋！呀，敢骂我？哼，给我抓他！站住！有本事别跑！站住！成了，走。刚才我戏演的还不错吧？还行，跟我比啊，还差那么一点点。<笑>开始了啊，放枪！放枪！大哥，东西都拿过来了，兄弟们，打住！把枪打开。今晚聚一厅设宴庆祝，论功行赏。弟兄们，大哥，大家辛苦了，我敬大家一杯。好，好。弟兄们。今天是咱们天禄山的好日子，先是俘虏了黄天雄，又缴获了民团一批最新式的快枪，现在又不费吹灰之力，不损一兵一将，找到了枪栓，又获得了一笔意外之财。今天晚上，咱们大家就论功行赏。好，来来
累死我了！怎么这么远？你去年你没带错路啊？你以为土匪都是傻子，还能把老巢安在大马路上？哎呀，两位啊，我只能把你们带到这儿了。你们看啊，往前走，穿过那片林子，就是田路山了。这后面的事情啊，就靠你们自己了。胡某，告辞了啊！啊。你干嘛去啊？我还得留着这条命，想多活几年呢。大卫，我真得回去了啊！哎，不好意思，胡老板，胡老板，走吧，走。哎，你的肉，哎哎，谢谢。嗯，顶哥，嗯，里面都收拾干净了。好。何队长，带你的人隐蔽，我们来布置。好，隐蔽。兄弟们，看看，快去！是给他谁开的枪啊？谁开的枪？没人开枪啊！我开的是炮。啊！你是什么人？你的一位故人。故人？我好像不认识你。那是因为你欠的债太多了。我欠你什么债？你仔细想想。二十年前，二十年前，二十年前，你他娘的还穿着开裆裤呢吧？难道是我抢了你的弹弓，打了你的小鸡鸡吗？我天禄山戒备这么森严，你们是怎么进来的？不如我们做个交易吧。你把你这个面具摘下来，我告诉你我们是怎么进来的。是火箱。你很聪明。但是晚了。好，既然这样，我就让你看看我的真面目。
你是谁，我要告诉你，我不欠你的债，反倒是你毁了我辛辛苦苦经营的天禄山，这个债就用你的命来抵吧。啊何队没有，林哥没有，队长没有，这这怎么办呀？什么怎么办？继续搜，快！走走走！我们家少爷呢？嗯，不，哪少爷啊？卢长胜。我不知道啊。还有我们家黄警长呢？黄天雄我知道。哪儿呢？这儿呢。快点！就在这儿呢，红队。队长，哎呦，你别吓我，队长，你醒醒，我是何其昌。队长，你醒醒啊，我我是何其昌。哎呦，你别吓唬我，队长。谁？你不是杨三沙，杨三沙没有你这么年轻。你到底是谁？杨三沙，我不管你有几张脸、几张皮。一定要活着接受我的审判！我要用你的血来祭奠我谭家的亡灵。你是属猫的，就要命，死不了。哈，何队长，有什么可以为您效劳的吗？这是省厅来的谢处长，今日到你们这儿来，是有公务要办的。哦，谢处长好，什么情况啊？何队长，这发生什么事情了？这么兴师动众的呀！啊，这位是？这位是省厅来的谢处长。谢处长，有失远。哎哎，还寒暄什么？你就敢保证这里没有人给犯人通风报信吗？赶紧给我上去搜。是。哎哎，谢处长，哎，谢处长，别动别动，老实。好坐，好坐，好坐。
慢点追着，线可真他妈狠啊！哎呀，带走，走，走。被抓的这小子，真的是陆老板的朋友啊？好像是。时候不早了，你也早点睡吧哥，什么味儿啊？好像什么东西烧了。今天把火灭掉，我就出来。来了。吃吧，赶紧吃，吃完了还得上路呢。去哪儿啊？到了你就知道了。你到底吃还是不吃？
，小心！你别过来，你别过来啊！走啊！睡东西不多了吧？你吃吧。让你吃你就吃。放人，都不知道打死人了。说吧，你要带我去哪儿啊？去省城，去找警察厅厅长，去找省长，去找司令，去找官最大的
能把你抓起来还我哥哥清白的人。没用的。你胡说。你根本就见不到他的。警察厅的人已经被谭少爷都买通了，你带我去也没有用。我不相信，我不相信，整个广东就没有一个说理的地方。不行，我就去南京，我就不信，谭振刚连总理都能买通了。一家。回去吧，回去和你妈好好过日子。这件事情，除非谭振刚能收手，否则，你还不如去求求他。我不去求他，我绝不去求这个两面三刀的人渣。我这辈子也不想见到他。一家，你阿爸灭掉谭家几十口人，将心比心，谭振刚能这样做，并不奇怪。至少他没有对你和你阿妈下杀手啊！你说什么？我阿爸灭门？难道你不知道？谭振刚无缘无故的，为什么会对你们黄家下手啊？你胡说！我阿爸不会的。我阿爸，他只是和肖姨娘有过私情，是肖姨娘勾引他的。一家，是谁跟你说的？你阿爸，还是你阿妈？是他们跟你这样说的吧？你有没有想过，你阿爸为什么一直供奉谭家的灵位？如果只是一场早就结束的私情，他会这么内疚吗？还有你们家的财富，是从哪来的？你阿爸消失了这么多年，真的是做过什么惊天动地的大生意，使得你家一夜暴富吗？你胡说，这不可能。一家，这些事情如果我不说，你就真的没有去想过吗？你为什么总是去废墟啊？我经常远远的望着你，对着那些残墙，一愣就是半天。你到底在想些什么呢，一家？你不要再说了，我不想再听一家，接受这个事实吧。回去和你阿妈好好过日子。可是，可是我哥哥是无辜的呀。他真的是无辜的吗？对不起，片头。好了，我送你回家吧。你走吧，我想一个人待在这儿，安静一会儿。一个人？那我怎么能放心啊？你走啊！我想一个人安静在这儿，不可以吗？你走吧，我想一个人待在这儿，安静一会儿。
一下子，我为什么这么傻呀？为什么要想不开啊？都是我的错，不应该跟你说这么多的。我连自己的亲人都救不了，我活着就是多余的。一家，只要你好好的活着，我爹都愿意为你做一切。不关你事儿，妹妹。寂寞吗？流氓！啊、你干什么？你干什么？哎、干什么？你干什么？别不识好歹！我这是关心你，知道吗？怎么是你啊？你刚才在说什么？谭振刚？谁是谭振刚？我我刚才什么也没说，您听错了。我没听错，你明明在喊着谭振刚。这个人是谁啊？他在哪儿？我我我我不知道，我什么也不知道，我走了。等等，你到这里也是来找镜子的吧？你是不是知道镜子在哪儿？告诉我啊，咱们俩一起找啊！告诉我，镜子在哪儿？到底在哪儿？快告诉我！你说什么？我不知道，放开我！放开我！
太好了，弟兄们，把金子全给我拉回去。官爷，这车上是谭家送往广州的货，你们为何拦截？少废话！你们这帮乱臣贼子，竟敢勾结乱党，私运黄金，找死！搜、啊！所有的人都上吊楼去。老爷，朕刚还没回来，怎么办呀？老爷，老爷，朕刚才还没有回来的。老爷，我不能因为一个郑刚，让全家人都遭殃。快，听我的，上吊楼去。快走，快快快快，都跟上。快，跟我上吊楼去。进去！进牢！韩景山，三爷我今天就是冲着你来的。别以为你躲到了碉楼里就可以平安无事了，哼！乖乖的交出黄金，饶你不死。
交出黄金，饶你全家不死。我会遭报应的。<笑>我们这种人啊，只有今生，不讲来世。我数三个数，快说出金子到底藏在哪儿，不然我就杀了你全家。咱家上上下下没有苟且偷生之辈，快说！我替你说，一、二、三。老爷，老爷。谭家人是宁可舍命也不舍财呀、啊！弟兄们，把这给我毁了！撤回了！是。帮子已经穿出谣言，说是您贪存了批黄金，勾结土匪，谋害了谭家满的老小。你说什么？我怎么会干这种伤天害理、禽兽不如的事情？大哥，您不用说，您不用说，兄弟心里也明白，您不是那种人。可他不是人人都这么想啊，大哥。总堂已经下了命令，是必杀令。我是冤枉啊，大哥。现在就算跳进黄河也洗不清了。本来我还想借助帮里的力量，查出把谭家灭门的凶手，为静斋兄弟复仇。看来暂时是做不到了。有人想让我死，我卢一人偏偏不让他们得逞。我发誓，此仇不报，此冤不深。为人。
。你没事吧？上哪了？站住！看看东西少不少，谢谢兄弟，不客气，举手之劳嘛。要不你来试试？你们呀，就是烂泥扶不上高墙，虾仔成不了龙王，活该一辈子被晒成了虾米，给穷鬼下酒喝。哎哎哎哎，你怎么骂人呀、啊？我什么时候骂你了？你叫烂泥吗？我不是烂泥，但我叫虾仔。<笑>这是谁给你起的烂名字？你不就是个让人使唤的丫头吗？傲、哦、气个什么劲儿啊！你这叫狗仗人势，知道吗？有本事你就上这擂台试试，跟我们家大小姐过几手。你要是打赢了她，我天天给你洗脚，做你的狗腿子。嘿，我这暴脾气，我不会这上美女婿，就会养你的看门丫头。我得上去会会你们家小姐。野地里的虫子吃完了，开始惦记起天鹅肉了，是吧？你也不撒泡尿照照你自己什么德行？不是那黄院长，就是那丫头吧？说话太气人，我上去跟她说她说她。今天又顺几只羊啊？不是那个黄院长，我早就那金盆洗手，那个从良了。没了，拿来！真没了，你看，真没了，真没了，真没了，真没了，滚！哎哎哎哎哎，干嘛呢？慢着点儿。好，乡亲们，大家都知道古小姐是一个爱热闹的人，她今天摆这一出，其实就是想让大家高兴高兴啊。谁要是敢当真了，别怪老子的枪子不认人。慢着，兄弟，你怎么往人身上走啊？要不你先走。给，小心，手滑。以后再干这种事情，眼睛他妈擦亮点儿！哥，你这些年的变化可真大呀！我可想死你！哎，等等等等等等等！我说这位兄弟，认错人了啊？不可能啊！你不是给家里捎的信儿吗？咱妈还等着我接你回家开饭呢！快走吧！哎，站住！我的青花小瓷瓶。那可是乾隆爷亲自提过款的，一千个县大洋就来听个响、啊，怎么办？啊？没事儿，兄弟。对不住啊
，各位兄弟，我初来乍到，不知道这个地方的规矩。我不是什么金山客，就是个跑船的，没钱。我也没有闲钱听这个响，没钱是吧？嗯，快，我箱子，追，站住！这人是个小偷，这个钱包是谁的？啊，我的钱包。啊，你个小子，拿走他的猫身上来了！带走，走走，拿去。谢了，兄弟。站住！姑娘还有事吗？你当这里是城门野地呢，想上就上，想下就下。好，打扰了姑娘的比武招亲，十分抱歉，后会有期。哎，不行，你不许走。没事，静文，我帮你。怎么道歉呢？啊，对不起，还没说完呢，腿都跑砖里地去了。能不能给点诚意？哎，我这不帮你吗？哎，你干嘛呢？哎哎哎！姑娘，你到底想怎么样？既然上台了，就给我过几招。哎，别别别别别，兄弟，静文，我陪你啊。这小子全身拆了，也没二两肉，哎，经不起你折腾。关你什么事儿啊？这不关我事儿，那更不可能关他事儿了。看上这个假洋鬼子了？看上怎么了？他打败了，我还嫁给他呢。还往哪儿跑啊？这也挺简单，把我箱子还我吧。兄弟们，照应一下。哎呀，行啊，不就是想听个响儿吗？来吧。妈跟家晚上准备什么吃的呢？哥，包子啊，滚你的包子！嗯嗯，这，怎么样啊？都过来了？你这么做，你阿爸知道吗？不知道，生米煮成熟饭再说。还生米煮成，你胡闹吗你？还给我！你打败了我，我就还给你。我没时间跟你在这瞎胡闹，我还有事呢。天大的事儿，等咱们的事办完了再说。还给我！有本事你来抢啊！我说过，我不想伤你。英俊、潇洒、帅，我喜欢。哎，对了，过会儿我给你张阿爸的名帖，你带着去提亲。你放心，提亲只是个过场，不过就是个礼数。你要是有财力呢，就带点东西意思一下；要是没有，空着手来也没关系。不管我阿爸同不同意，我都跟定你了。谁说要娶你了？你既然上了擂台跟我过过招，你打不打赢我，我都是你的人了。不了，这回你跑不了了吧？哎，就问，兄弟，给我放过来！哎哎，你别走，别走！你打败了我，要对我负责任。这个是他，快，他是平头，是我们家的。我阿爸饶不了你，我还有个哥哥呢。哎呀，好了好了好了好了，今晚你那
窝囊废的哥，咱就别提了。你让开！哎，静文，你何必跟一个西洋的串种葫芦较劲呢？亲手给你做的橘子，一样的橘子。静文，乡亲们都看着了，他不要，我要。谁要你啊？后面来了。话忘了吗？图财不害命，张二，大哥，警察来了。看着人了吗？没有。弟兄们，撞进去，撞，撞！啊！天雄，天雄，阿爸。核对，招呼其他人。是。孟家、啊，没事吧？我没事。这到底怎么回事啊？杨三沙干的。杨三沙，他不死了二十多年了吗？你就别管那么多了啊！快去找姨家和你阿妈。阿妈。
么事？走，走。哎，干什么？兄弟们，快起来！兄弟们，快！快快！干什么？光天化日之下，竟然敢劫人！快把人给我放了！少废话，把他放下！放放下，放下刀，听我的，把刀放下，放下，放下，放下，快！好，货已经拿走了，现在把人给我放了吧。大少爷，大少爷，我没事吧？我没事，没事。老子跟你拼了！呀！管家！管家！长得真美！哎，老大说了，劫财不劫色，不让咱碰女人。去，你见过哪个男的不好色、啊？不管了，滚回去，孝敬老大。哎，你别跑！哎，你去哪儿啊？去哪儿、啊？<笑>哎、弟兄们，今天辛苦了。现在开始。论功行赏，好，好，还有，大哥，后边还有，叫你们两个，这是哪弄来的？大哥不是派我们两个下山去采购吗？回来的路上啊，顺便劫了一批货。大哥，顺子哥，你们看看。弄一堆药材干嘛呀？在省上要开药铺啊？顺子哥，您再看看下边。大爷，整整两车，全都是。这么重要的货物，没有人押运吗？哎，有，不过都是一群笨蛋。行了，知道了。那是什么？哎，大哥，我们顺便帮您打了点荤腥，弄点鲜肉给您解解馋。大哥，这姑娘可水灵了，寿星见了都动凡心呀、啊，你就收下吧。送她下山。哎呦，美女，大哥，美女这是。你放了我吧，我阿爸会给你们赎金的。我我不想留在山上，我阿妈身体不好，我需要照顾她，我求求你，放了我吧，我求求你。谁的主意？我俩的主意，兄弟们给您带回来，当压寨夫人。呀嗨！局的局长，他不会放过你们的。送他下山。大哥，他可是黄天雄的妹妹。送他下山。送他下山。是是是。是